Hey everyone, this is Shani Dinani, welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम अपनी 10th class की board preparations के लिए one short revisions कर रहे हैं so today we are going to revise the next chapter of the book Footprints Without Feet that is titled as The Thief's Story and as the title says, हम पढ़ने वाले हैं एक thief के बारे में, एक चोर के बारे में and this story is also an interesting, a short and sweet story वैसे पूरी ही supplementary reader के जितनी भी stories हैं, वो बहुत ही short and interesting है so let's begin with the main points of the story and then we'll see the the message conveyed. Finally, I will give you a homework at the end that is some questions which you will try to solve related to this chapter and then we will discuss the solutions in the life doubt solving session. Clear? Alright. Let's begin with the main pointers. First of all, you should know who is the story is a very famous author is Ruskin Bond. They have written this interesting story. Second thing is that you are talking about two characters. One is Anil and one is Hari Singh. So, we will talk about them. So, you have to keep the names in your mind. You have to remember their ages. Those who have told you that they are how many years. Finally, you should all know what the meaning of each point is. Clear? Because, you can ask any questions on these things. Like the difference between the opinions, like the characters. So, you should all know what the meaning of each point is. Done? Alright. So, let's go here. Those who are going to read the word, that is narrator. Who will be the thief himself? Who will tell you about Hari Singh. And who will tell you about कैरेक्टर हैं वो हैं अनिल जिनके बारे में वो बात करने वाले हैं क्लियर सो आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल आई कौन है द थीफ हिमसेल्फ वो बोलते हैं मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था आई वाज ओनली 15 एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरफ्ली सक्सेसफुल हैंड सिर्फ मैं पंद्रह साल का था, but मेरी एज इतनी कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी normal चोर था, नहीं, मैं बहुत experienced था, मेरा हाथ जो है वो बहुत fairly successful यानी, बोलते हैं ना बहुत हाथ साफ है इस चीज में, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, उसे बोलते हैं fairly successful hand, यानी बहुत अच्छे से चोरी करते थे, बहुत easily चोरी कर लेते थे, कौन? Anil, watching a wrestling match, I approached him, was about 25, tall, lean fellow, looked easy going, kind and simple enough for my purpose. So, Anil has given a description that when this person came to meet Anil, what was Anil doing? He was watching a wrestling match. We all watch a wrestling match, right? There is a fight shed. So, he was watching a wrestling match, he was very interested in watching a wrestling match. And then, this person who is approaching him, he was about 25. So, he tells his own age, around 15, and who was about 10 years old? Anil, who was about 25. He was tall and lean, he was very tall and tall, and lean, he was very tall and lean, he was very tall and lean, he was very tall and lean, he was very tall. Looked easy going, in the sense that yes, a normal child person is kind and simple enough for my purpose. And what will the purpose of the thief be? Right? So, for their purpose, a person needs to be very easily made, which can be easily made, which can be easily made. So, they were saying that they were very easy going, kind, who were showing me my purpose to fulfill my purpose. Clear? So, overall, you will get a lot of description about Anil. And you will only know about the thief, that he was around 15 years of age. And you will only know about the thief, 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 very good in his profession, that is chori karna, clear? All right. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So, he says that there was nothing like that, you know, luck is going on, that I feel like I will not be able to approach or I will not be able to complete my purpose. So, that's why I thought that it would be very easy for this young man to take his confidence, that he would believe that I am a right man or whatever I am saying is true. I said, you look a bit of a wrestler yourself, a little flattery helps in making friends. So, I said to Anil that you are like a wrestling wrestling match, or like the wrestlers, why did he say that? Because he is watching a wrestling match, or you are like a wrestling match, so it's sort of a flattery, or a chamchagiri. He said that if you do a chamchagiri, then you will become friends with friends. So, in the same way, I also did this, I started like a conversation, that you are like a wrestler. And Anil said, so do you, which put me off for a moment because at the time I was rather thin. So, he replied to him that you are also a wrestler. But listening to this thing, the person who is very strange, he thought it was bad. Or he thought that my job or my line didn't work. Because he was very angry at that time. And he said that you are also a wrestler. It means that he was also a wrestler. That I am where I am a wrestler. I am also 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 a wrestler. I said modestly, I do wrestle a bit. And then he said, I said, I said, I can't do my work with love, so I said, 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 I said
I lied about my name, Hari Singh. Took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. अब क्या होता है ये पूछते हैं उनसे. Obviously आप सबसे पहले किसी से मिलते हो तो ये पूछते हैं आपका नाम क्या है. तो वो भी पूछते हैं इससे कि आपका नाम क्या है. Anil पूछते हैं. तो ये बोलते हैं मेरा नाम है Hari Singh जो कि एक झूठ था. उसने झूठ बोला अपने नाम का कि मेरा नाम क्या है Hari Singh. और ऐसा झूठ वो क्यों बोलते थे? वो हर महीने, every month वो अपना नाम change करते थे ताकि वो पुलिस से और उनके जो पहले former यानी पहले काम कर चुके हैं जहाँ पर � थे जहां ये काम करते थे उनसे बच पाए तो पुलिस से और अपने एम्प्लॉय से बचने के लिए हर मंथ अपना नाम चेंज करते थे और इस महीने के लिए उनका नाम क्या था हरी सिंह Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. और Anil फिर चालू करते हैं wrestlers के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं grunt यानी जब आपने कभी देखा हो wrestlers जब लड़ाई करते हैं आप match match देखो तो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के करते हैं, right? तो उसे कहते हैं grunting कि बिल्कुल जब वो उठा के fake रहे हैं, वो इस तरीके की बिल्कुल आवाज़ें हो और इनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं था हरी सिंह के पास तो उसने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में और अनिल जो है वो नॉर्मली चले गए और कैजुअली बिल्कुल ये भी वॉक करते हुए गए कौन हरी सिंह ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा पीछा कर रहा है तो वो भी नॉर्मली उठ के पीछे पीछे चले गए अनिल के और गए और उनसे बोला अनिल उनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है वॉट अबाउट लाइक क्या पूछना चाहते हो तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे आपके लिए काम करना है वॉन्ट टू वर्क फॉर यू अनिल सैर बड़ा कान पे यू आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट पर हैप्स आई हैड मिस जज माई मैन तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें काम तो दे दूं बट मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा आई कैन नॉट गिव यू अ सैलरी तो ये चीज एक बार सोचते हैं हरी सिंह और ही इज लाइक कि यार मैंने गलती से इस इंसान को मिसजज कर लिया यानी कि मेरा इंटरप्रिटेशन था कि इसके पास पैसे होंगे ये इजिली मुझे सैलरी दे देगा बट मैंने मिसजज करा है मैंने गलत इसको पढ़ा है एनालाइज किया इस पर्सन को ये तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा लेट्स ये अब हरी सिंह क्या करेंगे वो दूसरा टारगेट ढूंढेंगे या फिर वो हाँ कर देंगे कि आई एम ऑल ओके वेदर यू पे मी और नॉट सो ही सेज आई कैन यू फीड मी अनिल सेज कैन यू कुक आई कैन कुक आई लाइक अगैन तो वो बोलते चलो ठीक है तो मुझे सैलरी नहीं दे सकते पर क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं कैन यू फीड मी तो अनिल पूछते हैं क्या तुम कुक कर सकते हो तो ये एक और बार झूठ बोलते हैं हरी सिंह कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ बल्कि उनको कुकिंग नहीं आती If you can cook, then maybe I can feed you. तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. So this is how दोनों agree करते हैं. He took me to his room over the Jumna Street shop and told me I could sleep on the balcony. और यहाँ पर Jumna Street shop का नाम दिया गया है यानी ये हिंदी स्टोरी है. तो यहाँ पर वो उनके घर था किसका घर था अनिल का और वो हरि सिंह को वहाँ लेके जाते हैं अपने रूम पे और बोलते हैं कि तुमको सोने के लिए बालकनी दी जा रही है तुम बालकनी में आराम से सो सकते हो। Meal I cooked that night was terrible. Anil gave it to a stray dog and told me to be off. I just hung around. अब यहाँ पे हरि सिंह बोलते हैं कि उस रात मैंने खाना बनाया, but definitely जो मैंने खाना बनाया है वो बहुत ज़्यादा terrible होगा, बहुत ही ख़राब खाना होगा क्यों? क्योंकि वो खाना जो है अनिल ने stray dogs को, यानी जो stray dogs थे उनको दे दिया था, तो definitely उनको समझ आ गया कि हाँ जो मैंने खाना बनाया है वो क्या है बहुत ख़राब है। तो वो बोलते हैं कौन अनिल इनको कुछ नहीं बोलते कि तुम्हारा खाना ख़राब है या क्या है वो सीधे सीधे बोलते हैं जाओ जाके सो जाओ अब क्योंकि हरी सिंह वाज लाइक कि यू नो मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो वो जाते नहीं है वो वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं Smiling in my most appealing way. अब बार-बार ये बोलेंगे smiling in my most appealing way. कुछ लोग होते हैं ना अपनी बात को proof करने के लिए एक बढ़िया सी smile दे देते हैं और आप वो innocence देखके सोचते हैं यार क्या बोले इसको, right? उसी तरीके से हरी सिंह भी क्या करते थे? हर वक्त एक बिल्कुल appealing सी, attractive सी smile देते थे। बहुत अच्छी smile थी उनकी। तो वो देखकर कोई भी समझेगा � mind he would teach me to cook. So Anil was such a good person, they say to him, first he was very happy, then he pats his hand on his hand and says, don't worry, I will teach you to make food. So he understood that he didn't make food, so let's teach you to make food, then you can easily cook. Clear? All right. Taught me to write my name, would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, was grateful. Once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो यहाँ पर narrator यहाँ हरी सिंह बताते हैं कि अनिल ने उनको लिखना पढ़ना भी सिखाने लगे। पहले तो उनको नाम कैसे लिखना है उनका यानी हरी सिंह कैसे लिखना है वो उन्होंने सिखाया। धीरे-धीरे उन्होंने बोला कि मैं तुमको पूरे sentences लिखना भी सिखा दूँगा और numbers को add कैसे करते हैं वो भी सिखा दूँगा। और ये सब चीजों के लिए हरी सिंह बहुत 
थैंकफुल थे क्यों क्योंकि उनको पता था कि एक बार जैसे ही मैं किसी लिटरेट पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा देन आई देर इज नो लिमिट ही कुड अचीव यानी ऑलरेडी वो बहुत स्मार्ट है ऊपर से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं कोई लिमिट ही नहीं है जहां तक वो स्टॉप करें नहीं नहीं अब सब अचीव कर लिया तो उन्हें समझ आ गया था कि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट मनी और एजुकेशन या फिर मनी कैन बाय एवरीथिंग बट एजुकेशन क्या इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं टू इलाबोरेट क्लियर क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल मेड द टी इन द मॉर्निंग वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे तो हरी सिंह बोलते हैं कि मजा आता था मुझे अनिल के लिए काम करने में क्यों क्योंकि मेरा क्या रूटीन था मैं सुबह सुबह की चाय बनाता था फिर मैं जाता था थोड़ी टाइम में दिन में क्या करने सब्जियां खरीदने या जो भी चीजें ग्रोसरीज खरीदने सप्लाईज खरीदने और उन खा जो भी चीजें वो खरीदते थे उसमें से वो एक रुपए का प्रॉफिट जो है वो हर दिन करते थे भाई चोर हैं ओल्ड हैबिट्स डोंट डाई फास्ट तो इस वजह से वो जो है एक एक रुपए कर करके धीरे धीरे सेव करने लगे थे बचाने लगे थे आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड और हरी सिंह बोलते हैं शायद अनिल को पता था कि मैं ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ एक एक रुपये लेकर बट उसने कभी भी हरी सिंह को कुछ नहीं बोला तो हरी सिंह का मानना था कि मे बी अनिल कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ ठीक है ऐसे एक एक रुपये ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऑल राइट अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट अब पता चलता है कि अनिल का प्रोफेशन क्या था वो कैसे पैसे कमाते हैं तो अनिल जो है फिट्स एंड स्टार्ट यानी धीरे धीरे यानी कभी कभी थोड़े पैसे आ जाना फिर बहुत टाइम तक वेट करना ऐसे धीरे धीरे जो है वो पैसे कमाते थे ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट क्या करते थे एक दिन वो उधार लेते थे अगले दिन जो है वो वापस कर देते थे फिर वो उधार लेते थे वापस कर देते यानी कि ऐसा होता था वो उधार लेते थे किसी से अपने काम का जो भी है वो करते थे फिर उनकी सैलरी आती थी वो सैलरी से वो उधार चुकाते थे फिर से जाके उधार लेते थे फिर से चुकाते थे तो इस तरीके से वो अपना काम करते थे kept worrying about his next check as soon as it arrived he would go out and celebrate aur wo aise person the ki wo tension mein rehte the kab mere paise aayenge kab mera check aayega but jaise hi paise aate the bahar jate the pure paise kharch karke aa jate the celebrate karte the it seems he wrote for magazines a quiet way to make a living hari singh bolte hai mujhe lagta hai shayad wo magazines mein kuch likhte the aur usse wo paise kamate the aur ye thoda quiet yani ki thoda sa strange unusual sa way hai paise kamane ka according to hari singh ki koi magazine mein likh ke paise kaise kama sakta hai to unke liye kya tha ye bahut hi strange profession tha One evening, Anil came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. अब यहाँ से story start होती है, जहाँ से finally एक turn आएगा, interesting story में, clear? तो क्या होता है? एक शाम को Anil आते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो बोलते हैं हरी सिंह से कि मैंने एक book जो है वो publisher को दी थी, उस वजह से मेरे पास ये पैसे आए हैं, और finally रात को हरी सिंह ने देखा कि Anil क्या करते हैं, उसे कहते हैं टक द मनी अंडर द मैट्रेस क्लियर तो इस तरीके से पैसे रखते हुए हरी सिंह किसको देख लेते हैं अनिल को क्लियर ऑल राइट I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work I had every opportunity for doing so अब ऐसा होता है ना जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ गलत करना है ठीक है करना नहीं है एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कुछ हमें गलत करना होता है चीट करना होता है पेरेंट्स को झूठ बोलना होता है सपोज तो हम अपने आप को समझाते हैं अरे भाई क्या ये हो जाएगा ये कि तो झूठ है इसे कौन सा बड़ा यू नो डिसएडवांटेज है कोई बड़ी सिचुएशन आफत तो आनी जाएगी ऐसे हम अपने आप को समझाते हैं पता सब होता है हमारे कॉन्शियस को आत्मा को कि हां दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग बट वी काइंड ऑफ कन्विंस आर ओन सेल्फ कि नहीं हम सही कर रहे हैं क्लियर उसी तरीके से अनिल के यहां पर जैसे ही वो पैसे देखते हैं हरी सिंह बीइंग अ थीफ उनको वो पैसे दिखने लगते हैं कि मुझे ये पैसे चुरा लेना चाहिए तो वो अपने आप को रीजंस दे रहे हैं कि क्यों भाई तुझे चोरी करनी चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं है और वो रीजंस क्या देते हैं अपने आप को कि मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट एक महीने से काम कर रहा हूं पर मुझे कोई भी पैसे आज तक नहीं मिले अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग जो भी वो एक एक रुपए करके बचा रहे थे उसके अलावा उन्होंने कभी भी कोई पैसे उनको नहीं मिले हैं किसके थ्रू अनिल के थ्रू एंड आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो फिर वो बोलते हैं मेरे पास अब पूरा टाइम है कि मैंने अपना लाइन ऑफ वर्क लाइन ऑफ वर्क क्या होता है जो आपका एक्चुअल प्रोफेशन है थीफ का एक्चुअल प्रोफेशन क्या है चोरी करना तो वो बोलते हैं जो मेरा भैया प्रोफेशन है जो मेरी जॉब है उसमें मैंने बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है और अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका है आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड डेफिनेटली ग्रैब इट सो ही वॉज लाइक काइंड ऑफ कन्विंसिंग हिमसेल्फ दैट वट एवर ही इज गोइंग टू डू इज कंप्लीटली राइट ऑन हिस्स पार्ट और क्योंकि इतने टाइम से चोरी की नहीं है तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वाई नॉट टू ग्रैब इट Anil given me a key to the door and I could come and go as I pleased most trusting person I had ever met so difficult to rob him to Anil jo hai wo bolte hain sorry
और ये की दी है उन्होंने ऐसा क्यों बता रहे हैं वो कि अनिल बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे किसको हरि सिंह को तो हरि सिंह का मानना है इतना ज्यादा ट्रस्ट करने वाला इंसान उन्हें कभी नहीं देखा लाइफ में और इसीलिए उनके लिए डिफिकल्ट था इस पर्सन को रॉब करना उसके यहाँ चोरी करना क्योंकि जो इंसान आपको सॉर्ट ऑफ इल ट्रीट करता है या फिर आपसे अच्छा से बिहेवियर नहीं करता वहां जाके अगर आपको कुछ गलत करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बुरा नहीं लगता है बुरा इंसान राइट बट अगर कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा केयर देता है बहुत ज्यादा आपसे अच्छे से बात करता है बहुत ट्रस्ट करता है आपको तो वो ट्रस्ट ब्रेक करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत डिफिकल्ट होता है इनफैक्ट सेम वे हरी सिंह के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट था कि वो ट्रस्ट ब्रेक करें किसका अनिल का इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये पैराग्राफ है पूछ भी सकते हैं आपसे जस्टिफाई करो इलेबोरेट करो इससे क्या मतलब है तो यहाँ हरि सिंह बोलते हैं कि किसी भी ग्रीडी मैन को जो बहुत लालची इंसान होता है उसे रॉब करना उसके यहाँ चोरी करना इजी होता है क्योंकि उसे रॉब करो अगर तो उसको पता चल जाता है उसको बुरा लगता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है भाई मेरे यहाँ चोरी कैसे हो गई और ये चोर को बहुत मजा आता है इट गिव्स प्लेजर टू हिम बट वही अगर किसी केयरलेस मैन के यहाँ चोरी करते हैं जिसको यू नो कोई भी अता पता नहीं होता उसके पास कितने पैसे रखे हैं जैसे कोई मोह माया नहीं होता पैसों में उसके पैसे चोरी करते हैं तो क्या होता है उसको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी चोरी हुई है या फिर उसके पैसे किसी ने चुराए हैं तो चोर बोलता है या थीफ बोलते हैं कि उनके लिए ये एक मजा चला जाता है भाई अपने काम का कि भाई सामने वाले को पता नहीं चला मैंने चोरी की है तो इसीलिए केयरलेस पर्सन का चोरी करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है मजा नहीं आता बट ए ग्रीडी मैन को चोरी करने जो उसके घर पर चोरी करना या उसके पैसे चुराना बहुत ईजी होता है किसके लिए थीफ के लिए क्लियर ऑल It's time I did some real work. I told myself, I am out of practice. If I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब वो और convince करते हैं अपने आप को reasons देते हैं कि क्यों उनको चोरी करना चाहिए. तो वो बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं कसली काम करूं. और मेरा काम क्या है चोरी करना. और भाई मेरी practice भी छूट गई है. बहुत time से चोरी वोरी नहीं की है. तो क्यों ना मैं अब चोरी करूं? अपनी practice जो वापस से start करूं. और अगर मैं पैसे नहीं भी चुराऊंगा तो अनिल क्या करेगा पैसे लेगा और जाके वेस्ट कर देगा और वैसे भी मुझे सैलरी तो देता ही नहीं है तो क्यों ना मैं ही पैसे वो रख लू अनिल वॉज अस्लीप अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड आई सार ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन अब यहाँ पे क्या होता है अनिल जो है वो मस्त सो रहे हैं बहुत अच्छी नींद में है वो और फिर एक इंसिडेंट या फिर एक सिनारियो बताया क्या हो रहा है बीम ऑफ मून लाइट जो है मून की लाइट जो है फॉल कर रही है बालकनी से किस पे बेड पे और फिर ये बालकनी में सोते थे हरी सिंह तो वो उठ के बैठ गए सोचने लगे कि अब वो क्या करें इफ आई टूक द मनी कुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड फिर वो कैलकुलेशन करते हैं कि अभी अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं साढ़े दस बजे तक कहाँ पहुंच जाऊंगा साढ़े दस बजे तक मैं ट्रेन कैच कर सकता हूँ जिसका नाम क्या है एक्सप्रेस टू लखनऊ तो वो ट्रेन कैच करना मेरे लिए इजी हो जाएगा साढ़े दस बजे तक क्लियर तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और फिर वो अपना ब्लैंकेट हटाते हैं एंड देन वो बेड की तरफ जाते हैं पैसे चुराने के लिए क्लियर ऑल राइट Anil sleeping peacefully his face clear and unlined even i had more marks on my face though mine were mostly scars to wo anil ko dekhte hain sote hue to bolte hain anil to bahut hi peacefully shanti se so raha hai jo bhi person jo hai galat nahi karta ya fir sach bolta hai ya jis kisi ko you know nuksan nahi pahunchaya ho wo bahut aaram se sota hai bilkul peacefully sota hai aur aisa kaha bhi jata hai na ki kaam aise karo ki raat ko neend achhi aaye clear to usi waqt tarike se jo anil hai kyunki wo kabhi kuch galat karte nahi the to unko bahut pyari neend aa rahi hai wo peacefully so rahe hain aur unke face pe koi lines nahi hai koi tension nahi hai he is all okay all cool but hari singh bolte hain mere chehre pe marks the but wo ye nahi the tension wali lines ho balki wo kya the scars the ab wo thief the कभी भैया लड़ाई हुई होगी पिटे पिटे होंगे पुलिस से तो उसकी वजह से जो स्कार्स हैं वो उनके फेस पे रह गए थे माय हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स फाउंड देम ड्रू देम आउट विद अ साउंड और वो जो है नीचे हाथ डाल के मैट्रेस के ढूंढने लगते हैं पैसे को फाइनली उनको पैसे जो है फील हो जाते हैं और वो निकाल लेते हैं उन पैसों को क्लियर ऑलराइट Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. Was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. Had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो वो बोलते हैं कि अनिल जो है नींद में ऐसे सांस लेते हैं, breathe करते हैं, side बोला है. And turned on his side. और जो है वो जैसे अगर यहाँ पर हरि सिंह है वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो अनिल का उस साइड मुंह करके सो रहे हैं जैसे वो पैसे निकाल रहे हैं अनिल इस साइड से अपना मुंह जो है वो इस साइड पे टर्न लेते हैं अपनी बॉडी का तो ये देखकर एकदम से स्टार्टल या शॉक्ड हो जाते ह
Snowed down to a walk, counted the note 600 rupees in 50s, I could live like an old rich Arab for a week or two. Then they start to walk slowly, they start to run, now they start to walk slowly, they start to pay money, they count, so they were 50-50 notes and how much was the total? 600 rupees. And as they see this money, they think that now I have two weeks or more for a week or two, or one week or two, I will live like an old rich Arab for a week or two, like an old rich Arab for a week or two, like an old rich Arab for a week or two, ऑयल रिच अराब की तरह अपनी लाइफ जी सकता हूं जैसे कि जो अराबिक होते हैं ऑयल रिच अराब वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं तो उस तरीके से लग्जूरियस वे में मैं अपना लाइफ जो है स्पेंड कर सकता हूं फॉर अराउंड अ वीक और टू क्लियर रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस But dash straight to the platform. वो बोलता है फिर मैं स्टेशन पहुंचा भाई लखनऊ एक्सप्रेस कैच करनी थी जैसे ही पहुंचे तो टिकट ऑफिस पे नहीं पहुंचे कि टिकट ले लू क्यों क्योंकि उन्हें आज तक कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी भाई चोर है टिकट थोड़ी ना खरीदेंगे राइट जो कि गलत है तो वो जो है बोलते हैं कि मैं गया ही नहीं टिकट खरीदने उसके बाद मैं सीधे से कहा चला गया प्लेटफॉर्म पे जहां पर मेरी ट्रेन आने वाली थी जो की है लखनऊ एक्सप्रेस और लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो धीरे धीरे अब चल ही रही थी यानी ट्रेन जाने ही वाली थी ट्रेन हार्ड स्टिल टू पिकअप स्पीड धीरे धीरे चलती ना जब तक आप कैच कर सकते हो अगर भाग के जाओ तो बट स्पीड में अभी ट्रेन नहीं चल रही थी एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन लॉस द चांस टू गेट अवे तो वो बोलते हैं मैं आसानी से किसी भी एक कैरेज एक डब्बे में बैठ सकता था जाकर बट पता नहीं क्या हुआ कुछ क्या रीजन था मुझे कभी समझ नहीं आया बट मैं आगे नहीं बढ़ पाया मैं नहीं जा पाया वो रीजन क्या था गिल्ट राइट right? जब कुछ गलत करते हैं तो गिल्ट जो होता है पछतावा जो होता है वो आपको रोकता है कि समथिंग इज रॉन्ग डोंट डू इट सेम वे उनकी कॉन्शियंस जो है वो उनको बोल रही थी कि जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो और इसीलिए वो ट्रेन को कैच नहीं कर पाते क्लियर ऑल राइट When the train had gone, found myself standing alone on the deserted platform. Had no idea where to spend the night. Had no friends, believing that friends were more trouble than help. So here Hari Singh says that the train went. Like the train went, he was alone on the platform. Deserted, that means there was no one. Empty, empty. और वहां वो सोच रहे थे कि मैं अब पूरी रात जो है वो कहाँ गुजारूंगा कहाँ जाके रहूंगा क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प से ज्यादा ट्रबल होते हैं अब यहाँ पे यस यस मत करना इट्स जस्ट दैट वो सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स के साथ जैसे अगर वो दोस्ती वगैरह कर लेते तो कभी पुलिस वगैरह ढूंढती तो डर के मारे वो बता देते हैं कि हाँ भाई ये ये पर्सन है तो उन्होंने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए क्योंकि वो चोर थे उनका प्रोफेशन ऐसा था जैसे उनको बचना था तो वो सोचते थे कि फ्रेंड्स अगर बनाऊंगा तो हेल्प नहीं बल्कि क्या होगा ट्रबल होगा मेरी लाइफ में डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station only person i knew really well was the man i had robbed leaving the station i walked slowly through the bazaar अब वो बोलते हैं कि देखो फ्रेंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं होटल्स में रह लो राइट right? तो वो बोलते हैं कि मैं कभी होटल में नहीं रहता क्योंकि मैं क्यूरियस नहीं करना चाहता था लोगों को कि मैं यहां पर हूं क्योंकि वो वांटेड थे राइट right? क्योंकि वो बहुत बड़े चोर थे तो वांटेड पर्सन थे तो इसीलिए वो किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहते थे कि हाँ हाँ यही पर्सन है और इस तरीके से वो जो है पुलिस स्टेशन के नियर जो होटल्स थे वहां जाके रहना नहीं चाहते थे सो ही थॉट कि होटल का आइडिया भी खराब है और फाइनली वो एक ही इंसान को जाते थे उस पूरी सिटी में और वो कौन थे अनिल और उन्हीं की वहां पर उन्होंने चोरी की है तो वहां तो वापस जा नहीं सकते तो वो जो है बाजार से अब वॉक करने लगते हैं स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और वॉक करने लगते हैं बिहाइंड सॉरी नियर द स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन की बात हो रही है तो वहां पर होटल्स पे जाके अगर रहते तो क्यूरियस हो जाते लोग कि हाँ ये कौन है क्या है तो वो वो नहीं चाहते थे वो डरते थे कि पुलिस उनको पकड़ ना ले क्लियर तो इसीलिए अब वो क्या करते हैं बाजार से वॉक करने लगते हैं बिकॉज उनके पास और कोई अब रीजन नहीं है कोई जगह नहीं है छुपने की डन ऑल राइट In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. ये भी एक important question है जो कि आ सकता है जहाँ पर हरी सिंह बोलते हैं कि मेरा ये जो career रहा है पंद्रह साल के हैं तो short career right कितना ही किया होगा तो चोर की तरह उनका जो career रहा है उसमें उन्होंने लोगों के faces पढ़े हैं यानी उनको पता है कि किस type के इंसान क्या चोरी करो तो उसके face पे वो क्या feeling दिखती है जैसे वो बोलते हैं अगर किसी greedy man के यहाँ पर चोरी करो यानी कि जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पर डर दिखता है सिमिलरली अगर कोई पैसे वाला इंसान होता है रिच होता है उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है और कोई पुअर इंसान यानी कोई गरीब इंसान होता है तो उसके चेहरे पे क्या दिखता है एक्सेप्टेंस दिखता है यानी वो बोलना चाहते हैं कि कोई लालची इंसान होता है तो वो डर जाता है अरे भाई मेरे पैसे चले गए अब क्या होगा ऐसा वैसा और जो रिच होता है अमीर होता है उसके पैसे चले जाते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है कि मेरे पैसे गए तो कहे कैसे यानी रिच है बट प्यार होता है भाई किससे पैसे से सिमिलरली जो पुअर इंसान होता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता वो एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है आप पैसे चले गए तो क्या कर सकते हैं तो ये तीनों चीजें जो है उनको पता थी बट अनिल को जब पता चलेगा 
क्या चोरी होगी तो क्या होगा सो अनिल फेस वेन डिस्कवर्ड दैफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट तो वो बोलते हैं बट अगर अनिल के चेहरे पर जैसे ही अनिल को पता चलता है कि उसके यहाँ चोरी की है और किसने की है हरि सिंह ने क्योंकि वो वहां पर होंगे नहीं तो वो बोलते हैं कि अनिल को जैसे ही पता चलेगा उनके यहाँ चोरी हुई है तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक चीज दिखेगी और वो क्या होगा सैडनेस दुख क्यों क्योंकि उनके पैसे गए हैं उस वजह से नहीं उनका ट्रस्ट टूटा है उन्होंने विश्वास किया हरि सिंह पर उसी ने धोखा दिया तो वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा इसीलिए उनके चेहरे पे यानी कि अनिल के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ सैडनेस दिखेगी क्लियर ऑल राइट Found myself in the maidan, sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. तो वो बाजार से वॉक कर रहे हैं ये सब चीजें सोच रहे हैं और finally वो क्या बोलते हैं कि मैं अब मैदान पे पहुंच चुका था ground पे पहुंच चुका था और वहां जाके मैं एक bench पे बैठ गया बहुत ज्यादा ठंड थी क्योंकि क्या था November का beginning के days चल रहे थे यानी first week होगा November का तो बहुत ज्यादा ठंड थी उस वक्त Also धीरे धीरे बारिश हो रही थी light drizzle यानी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी उस वजह से और डिस्कंफर्ट हो रहा था ठंड लग रही है फिर बारिश हो जाए और फाइनली हेवीली रेन होने लगा यानी कि रेनफॉल होने लगा बहुत तेज बारिश होने लगी तो इस वजह से क्या हुआ ठंड लग रही है फिर बारिश हो रही है तो वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे शर्ट एंड पजामा स्टक टू माय स्किन कोल्ड वेन ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टार अब क्या होता है उनके कपड़े जो हैं गीले हो गए कपड़े गीले होते तो क्या होता बॉडी से स्टिक हो जाता है तो उनका शर्ट और उनके पजामा जो है उनकी बॉडी से स्टिक हो गए थे ठंडी हवा उनके फेस पे चल रही थी तो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्टेबल हो रहे थे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था उनको तो इसीलिए वो जाते हैं धीरे से वापस से बाजार और वहां पर एक क्लॉक टार है क्लॉक टार उस टाइप का कुछ होता है वहां पर नीचे जाके वो बैठ गए कि ताकि यू नो बारिश से वो अपने आपको बजा सके क्लॉक शोड मिड नाइट फेल्ट फॉर द नोट्स वर डैम्प फ्रॉम द रेन अनिल्स मनी और जो क्रॉक टार है उसमें टाइम कितना हो रहा था बारह बज रहे थे रात के मिडनाइट हो रही थी और फिर उसके बाद जो है वो अपने नोट्स को फील कर पा रहे थे किसके नोट्स को अनिल की मनी को अनिल के नोट्स को कि वो गीले हो गए तो पैसे उनको फील हो रहे थे कि हाँ ये क्या है गीले हैं डैम्प हैं Then in the morning he would probably have given me two or three rupees to go to the cinema, but now had it all. अब वो सोचते हैं कि अगर सुबह सुबह जब अनिल उठते तो क्या करते हैं अगर हरी सिंह वहीं होते तो वो उसको थोड़े पैसे देते और बोलते ये two to three rupees रखो और जाके theater जाओ या movie देखो. क्लियर तो इस तरीके से वो चीज अब नहीं होगी अब और मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं तो हरी सिंह अब डिलेमा में है कंफ्यूज है पजल्ड है कि क्या चीज सही है क्या गलत है कि पूरे पैसे मुझे मिल गए वो ज्यादा सही है या अनिल जो है उनको खुशी खुशी दो तीन रुपए देते और बोलते जाओ जाके मूवी देखो I could not cook his meals. अब वो सोच रहा है क्या चीजें हैं जो अब आगे से नहीं कर पाएंगे जैसे वो अनिल के लिए खाना नहीं बना पाएंगे रन टू दजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर बाजार नहीं जा पाएंगे ग्रोसरीज खरीदने के लिए सारे सेंटेंसेज लिखना सीख नहीं पाएंगे बिकॉज उनको वो पढ़ना लिखना सिखा रहे थे तो होल सेंटेंसेज अभी सीखना बाकी था वो वो सीख नहीं पाएंगे हार्ड फो गॉट एन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थे और वो ये सारी अच्छी चीजें जो है वो भूल चुके थे क्योंकि वो चोरी करने का एक्साइटमेंट था उनके दिमाग में ऐसा ही होता है ना गलत कुछ दिमाग में आ जाए ना तो वो क्या करता है अच्छी चीजों को ढक देता है और हमें वो दिखता ही नहीं है दूसरी चीज जो कि सही है सो दिस इज समथिंग जो कि किसके साथ होता है हरी सिंह के साथ होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज फिर वो सोचते हैं कि अगर मुझे पूरे सेंटेंसेस आ जाते पढ़ लिख लेता मैं तो ये कुछ जो हंड्रेड रुपीज है सिक्स हंड्रेड रुपीज है जैसे उससे तो कई गुना में कमा लेता अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो और वो सिर्फ तब पॉसिबल होता जब अनिल के साथ वो वहां रहते चोरी नहीं करते और वो उनको पढ़ना लिखा अभी भी कंटिन्यू सिखा रहे होते इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट आज सिंपल टू बी कॉट और वो बोलते हैं कि बहुत ईजी होता है चोरी करना बट उससे भी ईजी होता है कॉट यानी कि बिल्कुल कोई आपको पकड़ ले चोरी करते हुए उससे तो यहाँ पे वही चीज वो सिखा रहे हैं कि इट इज इजी मैटर और सिंपल मैटर टू स्टील बट टू गेट कॉट इज राधर मोर सिंपल क्लियर तो समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट तो पकड़े जाना भी क्या होता है इजी होता है एक चोर के लिए टू बी अ रियली बिग मैन अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स शुड गो बैक टू अनिल आई टोल माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज मच ईजी टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड तो क्या होता है वो बोलते हैं कि एक बड़ा आदमी बनना क्लेवर आदमी बनना और रिस्पेक्टफुल आदमी बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ज्यादा अच्छी चीज है वो उसकी बात ही अलग है तो वो फिर फाइनली अपने आप को बोलते हैं कि नहीं जाओ अनिल को पैसे वापस कर दो क्योंकि लिखने पढ़ने का ही एक बहाना ले लो कि भाई लिखना पढ़ना सीख जाओगे बट यू शुड गो बैक टू अनिल
up with the notes. Felt his breath on my hand remained still for a minute. क्या होता है जाते हैं धीरे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर डोर पे अभी भी अनिल सो रहे हैं पैसे रखने की कोशिश करते हैं अनिल की ब्रेथ जो है वो अपने हाथ पे फील कर पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो स्टिल हो जाते हैं स्टेशनरी हो जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि अनिल जो है वो उठ ना जाए क्लियर ऑल राइट देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट अब वो जो है अपने हाथ से एज यानी कि बिल्कुल कोना ढूंढ लेते हैं मैट्रेस का और फिर सारे नोट्स को वापस से वहीं पे रख देते हैं आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी नेक्स्ट डे उनकी नींद बहुत देर से खुलती है और देखते हैं कि अनिल जो है ऑलरेडी चाय बना चुके हैं किसके लिए उनके लिए भी और खुद के लिए भी Anil stretched out his hand towards me. There was a fifty rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. तो क्या होता है अनिल के हाथ में ऐसे वो पैसे होते हैं कितने पचास रुपए तो वो आते हैं हरि सिंह को पचास रुपए देते हैं और ये देखते हुए हरि सिंह बहुत डर जाते हैं वो बोलते हैं मेरा हार्ट सैंक यानी मेरा दिल बैठ गया डर के मारे कि मैं पकड़ा गया हूँ कि हाँ मैंने चोरी की थी अनिल आई मेड सम मनी ये स्टडे नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली बट होता क्या है अनिल बोलते हैं कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट दूंगा सैलरी दूंगा कुछ नहीं बोला कि नहीं निकल जाओ तुम चोर हो या क्या बल्कि क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें रेगुलरली अब पे भी करूंगा क्लियर ऑल राइट माय स्पिरिट्स रोज वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन उनको लगा अच्छा ठीक है इनको तो पता ही नहीं मैंने चोरी किया तो वो फिर नॉर्मल हो गए फिर से उनकी स्पिरिट्स राइज हो गई और वो जो है जैसे ही नोट को उन्होंने पकड़ा उनको समझ आ गया कि नोट अभी भी क्या था डैम था गीला था जो कि क्या था भाई कल की बारिश से गीला हुआ था Anil today we'll start writing sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. क्या होता है finally? Anil जो हैं वो बोलते हैं कि आज से हम sentences लिखना भी सीखेंगे, और फिर ये सब चीजें देखकर समझ जाते हैं कौन हरी सिंह कि भाई notes गीले हैं. ठीक है और पैसे गीले कब हुए होंगे जब बारिश में कोई लेके गया होगा कौन लेके जाएगा हरी सिंह लेके जाएगा तो अनिल को पता था कि हरी सिंह ने चोरी करने की कोशिश की है सो हरी सिंह वॉज लाइक अनिल को पता है बट ना ही उनके होट ने यानी ना ही उन्होंने वर्ड्स में बोला ना ही उनकी आंखों में दिख रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है बल्कि वो तो क्या कर रहे थे उसको बोल रहे थे कि भाई अब हम लिखना पढ़ना यानी आगे का जो पार्ट है सेंटेंसेस लिखना वो भी सीखेंगे सो हरी सिंह बोलते हैं कि ये सब चीज देख मेरी एकदम से स्माइल निकल गई वही अपीलिंग सी स्माइल जो पहले वो जान के हंसते थे बेवकूफ बनाने के लिए बट इस बार उनकी हंसी जो है वो दिल से आई थी खुद ही आई थी कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा उनको यानी ही वॉज सो हैप्पी कि मुझे एक चांस मिला है अनिल को पता है मैंने चोरी की है बट ही डिड नॉट टेक अ हार्श स्टेप अगेंस्ट मी इन फैक्ट ही इज गिविंग मी वन वो चांस टू जस्ट री That is to reform me बोल सकते हो क्योंकि देखो चोर से नॉर्मल बनना एक रिफॉर्मेशन ही है तो खुद को चेंज करने के लिए मुझे चांस मिला है ये चीज सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्लियर ऑल राइट सो so ओवरऑल ये थे आपके मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है जहां हमें क्या पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेवियर करो आपको किसी को लवर अफेक्शन दो तो वो इंसान चेंज हो सकता है नंबर टू अगर एक चांस दे सकते हो किसी को चेंज होने की तो डेफिनेटली देनी चाहिए कि आप पता कि वो पर्सन जो है आगे जाके वो चीज ना करे क्लियर सो मैसेजेस हैं नेवर ब्रेक एनी वन ट्रस्ट नंबर वन जो हरी सिंह के थ्रू हम सीखते हैं कभी किसी का ट्रस्ट मत ब्रेक करो पैसे चोरी हो जाना चीजें चली जाना वो फिर भी इतना ज्यादा पेनफुल नहीं होता जितना ट्रस्ट ब्रेक होता है ना तो पेन होता है तो कभी किसी का ट्रस्ट या विश्वास जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए नंबर टू ट्रस्ट लव एंड गुड बिहेवियर कैन रिफॉर्म एनी पर्सन एक ट्रस्ट एक भरोसा किसी के साथ अच्छा व्यवहार गुड बिहेवियर एंड द लव एंड अफेक्शन किसी को बहुत प्यार से डील करना ये सब चीजें किसी भी इंसान को बदल सकता है वेदर वो पर्सन कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी पर्सन बट नॉट एन ऑनेस्ट एंड केयरलेस पर्सन नेक्स्ट क्या है किसी ग्रीडी इंसान को रॉब करना बहुत आसान होता है बट एक अच्छे इंसान को एक केयरलेस पर्सन को ड्रॉप करना उसके यहाँ चोरी करना इतना इजी नहीं होता तो कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए इनफैक्ट किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए बट ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि कभी किसी अच्छे इंसान के साथ तो स्पेसिफिकली बुरा कभी नहीं करना चाहिए क्लियर तो ये तीन चीजें हैं बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस जो हमको सीखने को मिलते हैं डन ऑल राइट चलिए अब इस चैप्टर पर बेस्ड आपके लिए एक होमवर्क है ये दो क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करने हैं लिखने की पूरी पूरी कोशिश करनी है क्योंकि इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे इन द लाइफ डाउट सॉल्विंग सेशन पहला क्वेश्चन क्या है वॉज इट द अवेकनिंग ऑफ हरी कॉन्शियस दैट मेड हिम रिटर्न द मनी क्या ऐसा कुछ था कि हरि की जो आत्मा है अंतर आत्मा से कहते हैं कॉन्शियस वो जाग गई थी ही कुड फील दैट कि कुछ गलत है और इस वजह से उसने पैसे लौटाए थे या फिर आपके हिसाब से और कोई रीजन था सो यू नीड टू
चलिए विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन बट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड दैट इज बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स विश यू ऑल गुड लक बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट डू योर बेस्ट एफर्ट्स गॉड विल श्योरली ब्लेस यू ऑल विद गुड रिजल्ट लॉट्स ऑफ गुड विशेज क्या मतलब है भाई कि कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ अगर मेहनत कर रहे हो अगर एफर्ट्स डाल रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिकॉज आपको पता है भाई मेहनत कर रहा हूँ आता है सब कुछ बस जाके रॉक करना है एग्जाम्स में क्लियर तो अगर मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस रखोगे स्ट्रेस नहीं लोगे तो डेफिनेटली गॉड इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर रिजल्ट सो टूगेदर वी आर going to score full marks so do not worry keep working hard have any doubts do send us on the community post keep regularly checking the community post hamesha dhyan rakho schedule teachers kaun se kya topic padhane wale kab padhane wale kitne baje padhane wale har ek cheez aapko pata chalti hai community post pe so always keep an eye on that clear all right so with this we finally come to an end of the session now in the next video we are going to meet very soon with the next topic till then take care of yourself aur is topic ki notes ki link aapko description box mein mil jayegi thank you so much for watching bye